উত্তরে আল্লাহ নবীর কষ্ট বুকের মধ্যে হঠাৎ করে খবর আসছে আল্লাহ নবীর কাছে একটা লোককে তারা ধরে এনেছে কালো লোক বাড়ি ইথিওপিয়া ইথিওপিয়া থেকে আসছে লোকটা লোকটা দেখতে বেশি সুন্দর নয় কিন্তু ঈমানের দাবিতে অন্তরটা পবিত্র হয়ে গেছে আমার পরে বললাম শুনলাম তুই গোলাম তোর বাপ গোলাম তোর বংশ গোলাম তুই কি জন্য মুহাম্মাদের প্রতি ইমান আনছি বলে শুনেন আমি তো গোলাম আমার জীবনের আর কি দাম আমার জীবন যতক্ষণ আমি কালেমার সাথে আসি ততক্ষণ আল্লাহ সাথে সাথে একটা উটকে তারা ধরে নিয়ে আসছে বুঝানোর জন্য বলছে আপনাদের জানা আছে তুই আরেকবার মনে করায় দে আপনাদের এলাকায় গরু দেখবেন যারা পালে যারা গরু দিয়ে আগে হাল করে নাকের মধ্যে ফুটা করে দিয়ে একটা নাকের মধ্যে দড়ি লাগায় দেয় যাতে এদিক ওদিক নড়তে না পারে ঠিক কিনা ওই উটের নাকের মধ্যে দড়ি লাগানো দড়িটা এনে কেটে দিয়ে সে দিয়ে আলাদা করে দিছে উট এখন স্বাধীন লেজের সাথে বেঁধে দিছে মানুষটাকে দিয়ে মক্কার দুষ্ট ছেলেদেরকে বলছে এখন দাবড়ায় নিয়ে বাড়াও মক্কার অলি গলিতে দৌড় শুরু হয়ে গেছে ওই লোকটার গায়ের চামড়া উঠে গেছে গোস্ত উঠে গেছে গায়ের হাড্ডি গুলার ঘষলে গেলে গে মক্কার পাথরে পাথরে চিহ্ন সেন সারাই ফেলছে কাবার চত্বরে আবার ঘুরাই নিয়ে আসছে মনে করছে মারাই গেছে বুকে হাত দিয়ে দেখে না দম আছে জমজমের পানি তুলে মুখের মধ্যে ছিটায় দিছে সাথে সাথে দম জ্ঞান ফিরছে ছোট্ট শব্দ বের হয় আবু আপনার প্রশ্ন করবেন যদি প্রশ্ন করেন রেজাল কি হবে আপনি জানেন আল্লাহ নবী ফজরের পরে কাবার চত্বরে আসছেন আসার পরে দেখেন কাবার চত্বরে কেউ নাই খালি আবু দেহেল কাবার চত্বরে দাঁড়ায় আছে এরপরে বাইতুল মোকাদ্দাসে আমাকে সব নবী রাসুল কে সামনে করায় আল্লাহ রবুল আমিন আমার ইমামতিতে দুই রাখাত নামাজ পড়াইছেন এরপরে আমার আল্লাহ সেখান থেকে আমাকে প্রথম আসমানের দিকে নিয়ে গেছেন বলার সাথে সাথে আমি যদি এখন কিছু লোক এখানে হাজির করি তখনও কেউ কথা বলবে নাকি বলে হ্যাঁ অবশ্যই বলবো কেন বলবো না বলে না বিশ্বাস হয় না মোহাম্মদ আমার মনে হয় এখন কেউ নাই জন্য আমাকে বলেছ লোকজন যদি নিয়ে আসি তখন কথা অস্বীকার করতে পারো এই জন্য কাবার দিকে ফিরে আল্লাহর কসম করে বলো আল্লাহ রব্বুল কাবা কাবার রবের কসম করে বলছে হ্যাঁ আমি যদি লোকজন নিয়ে আসি তাও এই কথা বলবে সত্যি বলবে হ্যাঁ বলবে আল্লাহ নবীকে কাবার চত্বরে রেখে 
পরে ডাক দিছে উম্মে জামিল বাড়িতে আসো নাকি বাড়িতে আসো নাকি উম্মে জামিল ভয়ের চোটে আতঙ্কিত হয়ে আবু জেহেলের গলা শুনে দরজা খুলেছে কি হয়েছে তোমার ছেলে বাড়িতে আছে নাকি আছে সাথে সাথে ডাক দাও সাথে সাথে উম্মে জামিলের বাড়ি থেকে সাইয়েদিন আবু বকর বের হয়েছে কি হয়েছে বলো তো কি দুর্ঘটনা ঘটাইছো নাকি কোন না 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 সময় নাই তাড়াতাড়ি আমার সাথে কাবার চত্বরে চলো এই সকালবেলা কাবার চত্বরে কেন যেতে হবে আবু বকর সিদ্দিক গায়ের কাপড় ঠিক মতো দিতে পারেন নাই হাত ধরে টেনে টেনে কাবার চত্বর আবু বকর সিদ্দিক কে নিয়ে যাচ্ছে ঘটনা কি বলবে তো যাওয়ার সময় বলতে চাও বকর শোনো এতদিন মোহাম্মদের যে মাথা ঠিক নাই মোহাম্মদ যে পাগল ওর যে কথাবার্তা আমাদের কোনো ব্যালেন্স নাই প্রমাণ দিতে পারি নাই কিন্তু আজকে প্রমাণ দেওয়ার হাজিরা আসে গেছে প্রমাণ আমার সামনে হাজির হয়ে গেছে এই জন্য দেরি করতে চাই না যাওয়ার পরে যদি মোহাম্মদ আবার কথা ঘুরায় ফেলে অনেক সময় পরে আসলাম কথা উল্টাই ফেললে কিন্তু হবে না তুমি কিন্তু কাবার রবের কসম করছো আল্লাহ নবী মৃদু মৃদু হেসে বলছে যেই মানুষগুলো আপনাকে এত আমাকে এত কথা বলেন তারাই তো আলামিন বলে রাখছেন কোনোদিন মিথ্যা কথা বলতে দেখেছেন কিনা হ্যাঁ তাহলে বলো তুমি যেই কথা আমাকে বললে সেই কথাটা ও করছ সবার সামনে জানাও আল্লাহ নবী বললেন ও মক্কার গত রাত্রে আমার আল্লাহ আমাকে কাবার চত্বর থেকে বাইতুল মোকাদ্দাসে প্যালেস টাইনে নিয়ে গেছেন বলার সাথে সাথে আবু জেল আল্লাহ নবীর হাত ধরে থামাই দিছে ঠিক আছে এই পর্যন্ত হবে ও আবু অকর বলো মক্কা থেকে যদি কোনো ব্যক্তি ওই কাবা থেকে যদি কোনো ব্যক্তি প্যালেস টাইনে যায় বাইতুল মোকাদ্দাসে যায় একটা ঘোড়া যদি খুব জোরে জোরে ছোটে কয়দিন লাগে বলে সাত দিন লাগে আসতে কয়দিন সাত দিন মোহাম্মদ বলে কেবল গত রাত্রে বাইতুল মোকাদ্দাসে যাই নাই সেখান থেকে ঘুরে নাকি আবার এখানে আসছে এখন বলো যেই লোক এক রাত্রে বাইতুল মোকাদ্দাসে যায় আবার এখানে আসে তার কি মাথার ঠিক আছে নাকি প্রমাণ এতদিন দিতে পারি নাই এখন প্রমাণ দিয়া দিলাম কথা শোনার সাথে সাথে আবু জেহেলকে থামাইয়া দিয়া সাথে সাথে আল্লাহ নবীর দিকে তাকায় বলতেছেন এরপরে আমার আল্লাহ অসীম কুদরতে সশরীরে তোমার মোহাম্মদ রসুল্লাহকে কাবার চত্বরে হাজির করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ এইটা কটাইছেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমার আল্লাহ আমার রসুল কে যে ঘটনা ঘটাইছেন আমি প্রথম ব্যক্তি হিসাবে কাবাকে সাক্ষী রেখে বললাম আমি আল্লাহ অন্তরের মধ্যে সত্যি শান্তি দেয় না আপনি জানাই দেন কি আমার পর্যন্ত যত মানুষ সত্যায়নকারী আসবে আমি আবু বকরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে দিলাম সিদ্দিকে একবার যত সত্যবাদী হোক না কেন সত্য সাক্ষ্যদানকারী হোক না কেন আবু বকরের সমান দুনিয়াতে কেউ হতে পারবে না ওই আবু বকরের কাছে যদি আপনি প্রশ্ন নিয়ে যান ইমান শিখানোর জন্য জিজ্ঞাসা করতে দেরি আবু বকর উত্তর দিতে দেরি করবে না এই জন্য ইমানটা শিখানোর জন্য আবু জেহেলের কাছে যেতে হবে উৎপাদ সাহেবার কাছে যেতে হবে আল্লাহ নবীর প্রতি প্রশ্ন চলে আসলো যুবক মনোযোগ দিয়ে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ইমানটা বোঝো এই ইমানটা বোঝা আপনার আমার জন্য বড় জরুরি আল্লাহ এতে কারি মানাজির করলেন জিজ্ঞাসা করেন তাদের কাছে ইন কুম তুম তালুল আবুল হেল উৎপাদ সাহেবার কাছে প্রথম দুইটা প্রশ্ন করবেন যাওয়ার পরে তাদের কাছে
আছে জিজ্ঞাসা করেন কুল্লি মানিল আরদ এই জমিনের মালিক আর আর জিজ্ঞাসা করবেন ওই জমিনের ভিতরে যা কিছু আছে তার মালিককে আল্লাহ নবীকে বলা হচ্ছে প্রশ্ন আপনাকে করতে হবে না এটা বোঝানোর জন্য বললাম আপনাকে ওরা কি উত্তর দিবে আমি কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য কোরআনে কোট করে দিলাম আবু জিনেল উৎমা সাহেবার কাছে এই দুইটা প্রশ্ন করতে দেরি উত্তর দিতে এক মুহূর্ত দেরি না এই প্রশ্ন করার সাথে সাথে তারা উত্তর দিছে मुसलमान जिज्ञासा कर जिज्ञासा कर जमीन मालिकाना कार भय पा नी जमीन मालिकाना कार जमीर भेतरे जा मालिक के घटना घटते चत्रे आल्ला नबी सह्य करते आल्ला नबीर का खबर आसू जेल उत्पा सहिबार सब गुले कबार पूर्व देवाले बस बसार पर एक भद्र महिला के डाक दी मोहम्मद पक्ष अवलम्बन करते महिला मध्य रियक्शन हो जेल के उत्तर दी अबू जेल उत्तर निक्षेप कर दिए इतिहास बर्षा जेम तेम जैगे विधे नाई लज्जा स्थान भेद कर पीछन दिखते बड़े गेबर चतरे चित्कार प्रश्न कर पवित्र मानी 
সাথে সাথে একটা উটকে তারা ধরে নিয়ে আসছে বুঝানোর জন্য বলছে আপনাদের জানা স্মৃতি আরেকবার মনে করাই দে আপনাদের এলাকায় গরু দেখবেন যারা পালে যারা গরু দিয়ে আগে হাল করে নাকের মধ্যে ফুটা করে দিয়ে একটা নাকের মধ্যে দড়ি লাগাই দেয় যাতে এদিক ওদিক নড়তে না পারে ঠিক কি না ওই উঠের নাকের মধ্যে দড়ি লাগানো দড়িটা এনে কেটে দিয়ে সে দিয়ে আলাদা করে দিয়েছে উঁট এখন স্বাধীন লেজের সাথে বেঁধে দিছে মানুষটাকে দিয়ে মক্কার দুষ্ট ছেলেদেরকে বলছে এখন দাপড়ায় নিয়ে বাড়াও মক্কার হলি গলিতে দৌড় শুরু হয়ে গেছে ওই লোকটার গায়ের চামড়া উঠে গেছে গোস্ত উঠে গেছে গায়ের হাড্ডি গুলার ঘষলে গেলে গে মক্কার পাথরে পাথরে চিহ্ন সেন সারাই ফেলছে কাবার চত্বরে আবার ঘুরাই নিয়ে আসছে মনে করছে মারাই গেছে বুকে হাত দিয়ে দেখে না দম আছে জমজমের পানি তুলে মুখের মধ্যে ছিটায় দিছে সাথে সাথে দম জ্ঞান ফিরছে কথা বলার যোগ্যতা নাই লোকের দিকে তাকায় বলে সব ট্রিটমেন্ট করা হবে আবার পুনরায় ভালো করে দেওয়া হবে কিন্তু এখনো বল শুধু ইশারা দিয়া বল তুই মোহাম্মদের দল ছাড়ছিস কিনা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে লোকটা কথা বলতে পারে না কথা বলার যোগ্যতা নাই কিন্তু জিব্বাটা যখন একটু ফাঁকা হয়েছে মুখ দিয়ে একটা ছোট্ট শব্দ বের হয় আহার আহার বোঝা যায় আমার ইমান ততক্ষণ আমার জান আছে যতক্ষণ আপনার এবার তিনটা প্রশ্ন ওই কাফের মুর্শিদের উপরে করতে হবে যারা ইমানদারদেরকে অত্যাচার করে তাদের কাছে যে জিজ্ঞাসা করেন প্রশ্ন কি আল্লাহ রবুল আমিন জানাচ্ছেন আপনি যাওয়ার পরে মক্কার মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে जिज्ञासा कर उत्तर दिए दीबें बांगाली थे सहज के उत्तर जाने जमीते अपनी धान लगा डायरेक्ट धान के छिटाई दें ना कि আগে একটা ছোট্ট মাঠ জায়গা প্রস্তুত করেন নরম নরম করে মাটি বানান আগের দিন রাত্রে ভিজায় রাখেন ধান এরপরে ধান ওইখানে বিস্তলায় ছিটান দুই তিন চার দিন পরে ট্যাক উঠে আস্তে আস্তে বড় হয় আবার বিষম তুলেন তারপরে জমি লাগান ঠিক বলছি তো একটু ঠিক বলেন তাইলে ঠিক ঠিক এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন আগের রাত্রে ধান ভিজাইলেন ছোট নরম নরম করে মাটি তৈরি করলেন বিস্তলা ধানগুলা সিটায় দিলেন আপনাদের কি ধারণা ধান আমি সিটায় দিলাম যেদিক সেদিক দিয়ে ট্যাঙ্ক উঠবে যেদিক সেদিক দিয়ে শিকড় উঠবে তাই इच्छा मत सीटा दिए आसलम शीत को ऊपर सब गुलर दिख हईल शिकर नीचे दिखे गल पानी पड़ते जमी प्रयोजन नाई तो नाई पाथर खोए आसमान जमीन दल उत्तर दल सैबार दल बोल तो जानले तोरा तिजिक दे कारणा 
এই সামা ওয়ালা বুসার এটা হচ্ছে একটা ফেজ একটা হচ্ছে মূল একটা শব্দ এর দ্বারা আল্লাহ বুঝান চোখ তো দিয়েছি চোখের পাওয়ারের কোনো শেষ নাই বললে দীর্ঘ হবে আলোচনা যাব না সেই দিকে কিন্তু আল্লাহ বলেন তাদেরকে বলো তাদের মাথার মধ্যে যে একটা বোধ শক্তি একটা কমন সেন্স ওইটা দিয়েছে কে যেই কমন সেন্সের বলে তোমরা বুঝতে পারো দুনিয়ার বুকে বাপকে সম্মান করতে হবে মার সাথে খারাপ কথা বলা যাবে না ওজন করার সময় ধোকা দেওয়া যাবে না কোরআন হাদিস পড়া লাগে না এগুলো অটোমেটিক মানুষ বুঝে ফেলে उत्तर जो दे उन्नतर इमान बोझा सहज हो जाए रसुल जीवन दी झमेलार मध्य फांसी पायरा मामला मोरू 
আর এই সাংঘাতিক কথা তুই বললেই হবে নাকি যেহেতু আমার আদালত এটা প্রমাণ করছে কোনো কথা নাই তার মানে তুই বুঝাচ্ছিস তুই নিষ্পাপ তোর কোনো দোষ নাই কোনো কথা নাই তলোয়ার দিয়ে একটা তলোয়ার নিয়ে এক কোপে খাস করে গল্লার থেকে ভর আলাদা করে দিয়েছে মুসা দেখলা এইটারে শেষ করে দিলাম একটারে জীবন দিছি একটারে মাইরে ফেলাইছে মুসা বলছেন দারুন দারুন প্রায় 90% ক্লিয়ার কি ব্যাপার 10% বাকি থাকলো কেন 90% ক্লিয়ার 10 বাকি আবার কি একটা জীবন দিলাম একটা মারলাম কই না অল্প একটু বাকি আছে একটারে তো জীবন দিবেন দেখছি আরেকটারে মারছেন যেইটারে মারলেন কল্লার থেকে ধর আলাদা করলেন কিছুই করতে হবে না খালি আবার একটু ওই কাল্লার ধরটা একটু জোড়া দিয়া একবার আপনার নাম দিয়ে ডাকতে বলেন दल प्रश्न कर देरी मारे जीवन देवर क्षमता रखे प्रश्न कर जीवन मध्य पार्थक्य समय मध्य पार्थक्य प्रश्न करते दल तीन उत्तर जिज्ञासा कर 
ছাগলটা লাত নামক মূর্তিটাকে নিজে নামালো নামানোর পরে এক কোপ দেওয়া হয় লাতের সামনে ছাগলকে কুরবানি দিয়ে দিল দেওয়ার পরে কিছু রক্ত নিল সেখান থেকে নেওয়ার পরে লাতের মাথার উপরে দিয়ে দিল ওই রক্তটা একটা কাপড় দিয়ে মুছে নিল নেওয়ার পরে ওই ছাগলটাকে গরিব মানুষের মধ্যে বিলায় দিয়া ওই কাপড় আর রক্ত নিয়ে বাড়িতে চলে গেল তার কিছুদিন পরে দেখলাম উজ্জার কাছে একজন আসলো কেন আসলো আসার পরে দেখি একটা মুরগি নিয়ে আসছে কালো আসার পরে এক মটকায় মুরগিটা ভেঙে ফেলল তার কিছু রক্ত তার পায়ের সামনে দিয়ে রাখলো রাখার পরে সেই রক্তের কিছু অংশ সে একটা বাটির মধ্যে তুলে নিল নেওয়ার পরে মুরগিটা দান করে দিয়া ওই উজ্জার সামনে থেকে চলে গেল তার কিছুদিন পরে দেখলাম কাবার ভিতর দিকে হবলের মূর্তিটা নামাই আনছে একজন সাথে একটা বড় বালটি বালটি ভর্তি দুধ দুধটা নিয়ে আসছে এমন একটা উঁটের কাছ থেকে যেই উঁটটা কেবল মাত্র বিয়াইছে বাচ্চাটা প্রসব করছে উঁটের বাচ্চাটা এখন পর্যন্ত দুধটা খেতে পারে নাই ওই দুধ দহন করে নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে মাথার মধ্যে ঢেলে দিল উজ্জার ঢেলে দেওয়ার পরে সেই দুধ যখন তার পাশ দিয়ে গেল বাটির মধ্যে তুলে কিছু দুধ নিল কিছু দুধ সেই ছেলেটা নিজের মুখের মধ্যে খেলো খাওয়ার পরে বাকি টুকু কাবার চত্বরে মিশাই দিয়া আবার মূর্তিটাকে কাবার ভিতরে রেখে দিয়ে চলে গেল ও আবু দেল উৎপাদ সাহেব আর দল তোমরা বলো আল্লাহ খালি কাল্লা মালিক আল্লাহ জীবন দেয় আল্লাহ মারে আল্লাহ রিজিক দেয় আল্লাহ চোখ দিছে আল্লাহ সব দেয় তাহলে ওই লাত উজ্জামানা খবলের কাছে কেন ওই কাজ করার জন্য গেল সাথে সাথে বলতে সামনে ছাগল নিয়ে আসলো কেন জানো নাকি মক্কায় একটা লোক আছে সেই লোকটা পর পর পাঁচ বছর ধরে ব্যবসা করার জন্য সিরিয়ায় যায় মোদি নাই যায় নানান দিকে যায় কিন্তু যেখানেই যায় তার ব্যবসায় বরকত হয় না এই জন্য করেছে এবার যখন সে সিরিয়ার দিকে সফরে যাবে গরমের সময় তার আগে একটা কালো ছাগল তার সামনে মান্নত দিবে দিয়ে ওই রক্তটা যে কাপড়ের মধ্যে মুছে নিয়েছে ওইটা তার উঁটের গলার মধ্যে বেঁধে দিবে আর একটা অংশ তার হাতের মধ্যে বেঁধে দিবে তার মনে বোঝা গেল ওই লাত হচ্ছে তোমার জন্য রিজিক দাতা ওই লাত হচ্ছে তোমার জন্য বরকত দাতা বলে না 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 লাত বরকত দাতা হবে কি জন্য কেন তাহলে এইটা করলে বলো তো বলে এই জন্য না ও হচ্ছে আল্লাহর বড় বুজুর্গ আল্লাহর বড় মহাবুব ওর দেওয়ার ক্ষমতা নাই কিন্তু তার কাছে গেছে ওর মাধ্যম দিয়ে আল্লাহকে বললে যেন আল্লাহ একটু শোনে তার কাছে গিয়েছি উনার দেওয়ার ক্ষমতা নাই উনাকে খুশি করলে উনার মাধ্যম দেওয়া একটু দেয় তারপরে তুমি গেলে ওই দুধ নিয়ে কেন বলে শোনো শোনো এই ছেলেটার তিন বছর বিবাহ হয়েছে এখন পর্যন্ত বাচ্চা হয় না কত কিছু করলো শেষ পর্যন্ত জীবন দেয় ওর কাছে গেলে বাচ্চা নেওয়ার জন্য না 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 ও তো বাচ্চা দিতে পারে না কিন্তু গেছো কি জন্য গেছি এই জন্য তার মাধ্যম দিয়ে বললে আল্লাহ বড় মেহেরবান উনি হচ্ছে আল্লাহর বড় পয়গম্বরের প্রতিকৃতি উনার দেওয়ার ক্ষমতা নাই কিন্তু উনাকে বললে উনি একটু আল্লাহকে বলে দিলে যেন হয় আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন রসুলকে বললে জিজ্ঞাসা করেন 
গেছো কেন হবুলের কাছে গেছো কেন ওরা কি জীবন দেয় নাকি ওরা কি মারে নাকি ওরা কি খাওয়ায় নাকি ওরা রিজিক দেয় নাকি না 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 দেয় না আল্লাহ বলছেন লিউ করবো না ইল্লাহ জুলফা আমরা তো এই জন্য তাদের ইবাদত করি ওদের দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই কিন্তু আল্লাহর বড় মাহবুব আল্লাহর বড় প্রিয় তারা ওরা দিতে পারে না কিন্তু ওদের কাছে বললে আমার আল্লাহ একটু দেয় খুশি হয় আমার আল্লাহ বললেন হে রাসূল আপনি পরিষ্কার করে দেন ওরা যতই বলুক আল্লাহ খালিক আল্লাহ মালিক আল্লাহ জীবন দেয় আল্লাহ মারে কিন্তু এই ঈমান রাখার কারণে আমি আল্লাহ সাক্ষ্য দিলাম তাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই তারা মুশরিক অবশ্যই অবশ্যই তারা প্রকৃত ইমানদার নয় মাহফিল আমার বগুড়াই বাসের মধ্যে যাচ্ছে অবরোধের দিন বড় রিক্সের মধ্যে হঠাৎ করে দেখি একটা বাসের সামনে বড় বড় লাল কাপড় বান্দা সব বাস আটকায় কিন্তু এই বাস ধরে না ব্যাপার কি ভিতরে দেখি দশ বারো জন লোক যাচ্ছে বড় আনন্দ ঘন পরিবেশ বড় একটা ড্যাগ আছে তার মধ্যে কি ব্যাপার ওই বাসের মধ্যে কোন রকম সিস্টেম করে আমি উঠছি জিজ্ঞাসা করলাম সাসা সব বাস ঠেকায় আপনারা যান কোথায় বলে বাবা আমরা সবাই মহস্থানে যাচ্ছি নাম শুনছেন বগুড়ার মহস্থান বড় পীর সাহেব বড় আল্লাহ রলি সেখানে শুয়ে আছেন কি জন্য যান কই দেখো বাবা আমার নাতি ছেলে এইটা চার বছর মাত্র বয়স এতদিন পর্যন্ত খালি মা মা বলতে পারে আর কোনো কথা বলতে পারে না ডাক্তার দেখাতে যান কয় না রে বাবা ডাক্তার কেন দেখাবো চার বছর বয়স কথা বলতে পারে না ওর মা মান্নত করছে ষোলো কেজি পোলাবের সালের পায়েস বাবা মহস্থান আউলিয়াই শুক্রবারে দিবে ওইটা দেওয়ার জন্য যাচ্ছে প্রশ্ন হলো আসমান বানাইছে কি এটা নাতান লোকও জানে আল্লাহ বললাম জমিন বানাইছে কে কয় আরো তো গাদা দেখতেছি তোমার চ্যাংড়া মনে করছে আমি ওর ব্যাটার উপরে সন্দেহ করছি চাচা আপনি যতই রাগ করেন আর যাই করেন মন খারাপ করেন না চাষি বলতেছে বাবা ভালো একটা কাজের মধ্যে যাচ্ছি তুমি উতাল পাতাল প্রশ্ন করো না তো নাতি কাবার কে দিবে আল্লাহ দিছে আমি বললাম চাচা যে আল্লাহ আসমান বানাইছে যে আল্লাহ জমিন বানাইছে যে আল্লাহ আপনার নাতি ছেলেকে দিল ওই আল্লাহ কি বাবা মহস্থানের কাছে আপনার ছেলের বোল ফুটানোর দায়িত্ব দিছে নাকি বলে না 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 বাবা মহস্থান জীবন দেয় নাই মারে নাই বাচ্চা দেয় নাই কিছু করে নাই জান কেন বলে মহস্থানের আউলিয়া বড় আল্লাহ রলি উনি কিছুই করতে পারেন না কিন্তু উনার মাজারে মান্নত দিলে উনি খুশি হয় উনি আল্লাহকে একটু বলে দেয় আল্লাহ যেন বাচ্চার জবান দেয় মুসলমান এই ইমান নিয়ে যদি আপনি কবরে যান আর এই ইমান নিয়ে আপনি যদি আমার আল্লাহ এক আমার রসুল এক আমার কিতাব এক বলেন আপনার ইমান আর আবু জেহেলের ইমানে পার্থক্য ঠিক না এরকম ইমানদার আমাদের এলাকায় আছে কি না উরে বাবা সালা বাবা তালা বাবা গালা বাবা দেখলে কিছু বলিস না বাবা যদি কিছু হয় ঠিক না আমিও বলি হ্যাঁ কিছু হতেও পারে গুয়ের মাসি গুলা রাগ করতে পারে তাই না গুয়ের মাসিও বসা বাদ দিছে কারণ গুয়ের মাসি টাটকা গু খায় অত দিনের বন্ধ খায় না আছে কি না ভালো করে বোঝেন প্রিয় ভাইয়েরা ইমান বোঝেন ইমান বোঝেন ভালো করে বোঝেন অফিসে আসে বসে আছে মনটা বড় খারাপ দোস্ত মন খারাপ কেন দোস্ত আর বলিস না আজকে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটছে কি হয়েছে তিন বছর বিয়ে করছি বাচ্চা হয় না তোর ভাবিরে রাত দিন খালি সবসময় খোসা দেয় তুমি কি মেয়ে বন্ধা মেয়ে বাচ্চা হয় না তোর ভাবি রাগ করে বলছে আজকে পরীক্ষা করতে যাব चले <laughs> অবাক হয়ে গেছে কি ভারত থেকে বাচ্চার ফ্যাক্টরি দিছে নাকি 
পাসপোর্ট ভিসা লাগা বাবা আজমির শরীফে চলে যান এক লক্ষ এক হাজার একশো এক টাকা এক পয়সা মান্য দিয়ে বাবা আজমিরে চলে যান লোকটার তো বাচ্চা হয় না বড় আগ্রহ করে রওনা হয়েছে আজমিরে ওরে জিজ্ঞাসা করতেছে এই আসমান দিছে কে জমিন দিছে কে তোরে খাওয়াই কে এক লক্ষ এক হাজার একশো এক টাকা নিয়ে যে বাবা আজমিরে রওনা হলি এই টাকা করে দিছে তোরে কে আজমির বাবা দিছে কি না 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 এইগুলা কোত্থেকে আজমির বাবা দিবে তো আজমিরে বাচ্চা নিতে যাও কেন বলে আজমির বাবার কোন ক্ষমতা নাই বাবা খাজার কোন ক্ষমতা নাই তো যাও কেন বলে উনি আল্লাহর বড় অলি আমরা অস্বীকার করি না অবশ্যই তিনি আল্লাহর অলি লক্ষ লক্ষ সনাতন ধর্ম লম্বিকে মুশরিকদেরকে ঈমান আনাইছেন কিন্তু তার কাছে তুমি যাও কেন আমি যাই এই জন্য উনি আল্লাহর ইবাদত করতে করতে আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে উনি দিতে পারে না কিন্তু উনার কাছে চাইলে আমার আল্লাহই দেয় এই জন্য উনার কাছে মান্য দিচ্ছে উনি খুশি হয়ে আল্লাহকে বলবে আমার আল্লাহ জানো আমার একটা বাচ্চা দেয় মুসলমান আপনি হাজার বার যদি আল্লাহ খালি আল্লাহ মালিক আল্লাহ জীবন দাতা আল্লাহ বরণ দাতা বলেন আর আপনি যদি এই ইমানটা নিয়ে কবরে যান আপনার হাসর নাসুর আর আবু জেহেলের হাসর নাসর আলাদা হবে না এরকম আমাদের মধ্যে আছে কি না ইমানদা আছে মানে মহিলারা ওয়াজ শুনতেছে যায় দেখেন অনেকেই বলতেছে হুজুর কয় কি রে ইমান তো মেলা আগেই বরবাদ করছে আমার আল্লাহ এক আমার কিতাব এক আমার রসুল এক কাবা এক লাভ আছে কথা বলেন লাভ আছে লাভ নাই ইমান থাকবে না প্রিয় ভাইরা ইমানটা ভালো করে বুঝতে হবে আমার মসজিদ এক মুসল্লি আসছে বলে হুজুর একটু যেতে হবে কোথায় আমি একটা বাস নামাচ্ছি নতুন আমার বাসের জন্য একটু দোয়া করেন গেলাম ব্যাংকের থেকে ঋণ করে বাসটা কিনছি ড্রাইভার রাজে খারাপ রাস্তা তো আরো খারাপ উতাল পাতাল চালাই কোথায় যে অ্যাক্সিডেন্ট করে সব আমার আম চালা যায় এই জন্য আল্লাহর নামের সাথে বাসটা যেন রক্ষা পায় বড় বড় দুইজন অলিয়া অলিয়ার নাম দিয়ে দিছি একটুখানি খুশি হয়ে খেয়ালে রাখে আর আল্লাহ কে যেন একটু বলে রাখে ও ইমানদার এই ইমান রেখে যদি আপনি কবরে যান বিশ্বাস করেন আবু জেহেলের ইমান আর আপনার আমার এই ইমানে কোন পার্থক্য আমার দোস্ত আনছে তো কি হয়েছে তোর কয়টা হুজুর আমার রক্ষা কবজ আমার হুজুর আমার দিকে এখান দিয়ে নজরে রাখছে চিন্তা করছেন আপনি হুজুরের দিকে কে নজরে রাখে কবরে যাওয়ার পরে যে কি হচ্ছে উনি বুঝতে পারতেছে না আর হুজুর উনার দিকে নজর রাখছে এরকম ইমানদার আমাদের সমাজে আছে নাকি এলাকায় আছে আছে প্রিয় ভাইয়েরা এই কথা বললে পর্যন্ত তাদের অসন্তুষ্টি বলে কি আমার হুজুর অপমান করলো অমুক দলের বক্তা বুঝে হালাইছি হক কথা বললেই দলের বক্তা খুঁজতে যায় আছে কি না কোরআনের কথা বললে কোরআনের জীবন বিধানের কথা বললে কোরআনের আইনের কথা বললে একদল আছে কোনো কথা নাই শুধু ওই বক্তাকে ট্যাগ লাগানোর জন্য অস্থির ঠিক কি না ওদের মাহফিল ওদের ওরস ওদের এই সকল মহা পবিত্র জিনিসের কোনো বন্ধও নাই পারমিশনও নাই আর কোরআনের মাহফিল করার জন্য আয়োজকদের জুতার তলার খোয়াতে 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 জীবন অস্থির ঠিক কি না কারণ এখান থেকে ইমান শেখানো হয় ঠিক কি না ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ওয়াজ জীবনে কাজ দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমি আমাদের জীবনে ইমানের আয়লটা ঠিক করব না ইমানের আল কাকে বলে ইমানের আল বুঝতে হবে আপনি আমি জমির মধ্যে একটা খেতের মধ্যে সেচ দিব এক বিঘা জমি নব্বই সাল ওই দিন পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফুল হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক কি না কিন্তু যাওয়ার পরে দেখে দেড় ঘন্টায় এখনো ফুল হলো না খবর কি জমিওয়ালার জমির সাথে একটা বড় টাউটের জমি আছে টাউট বুঝেন ও করছে কি ঢালের দিকে জমি চিন্তা করছে তুই দিচ্ছিস সেচ আমার কাম বেশি না আমি খালি হাত দেড়ে কাল একটু কাইটে রাখলাম আছে 
এখন চুয়াডাঙ্গার লোক আরো চালাক আল কাটে না আল আলগা করে আবার জায়গায় রেখে দিয়েছে পানি দিয়ে ভারে ভারে আসতে ধসে গেছে পরে বলছে তুই আল কাটলি কে কয় আমি কোথায় কাটছি ধসে গেছে আছে না ভাই আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি আপনার জমি যদি ঢালের দিকে হয় আর কম করে যদি পানি নামতে থাকে আর পানি যদি আল দিয়ে আপনার আটকানোর ক্ষমতা না থাকে আপনার জমি থেকে পানি বাঁধা সম্ভব সম্ভব নয় এই জন্য আমি সব জায়গায় বলি ওয়া শোনার আগে ইমানের আলটা বাঁধেন ইমান মজবুত করে ছোট্ট একটু আমল করে করে যাবেন আমার আল্লাহ আমার ওইটুকু আমলই না জাতের জন্য যথেষ্ট করবে তাহলে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে ডাইরেক্ট আল্লাহ বান্দা কোন ভাই আমার দম নাই ডাইরেক্ট ঠিক কিনা 